Mi nombre es Verónica Buchar, tengo 21 años, soy estudiante de la Universidad del Norte en la carrera de Ingeniería Civil. Actualmente terminé en un buen semestre, voy a cursar mi último semestre. Bueno, yo cogí mi profesión exactamente en esta área porque a mí desde muy pequeña me gustaban los números. Es decir, en mi primaria, en mi bachillerato, a mí me fue muy bien en la parte de la física y las matemáticas, me gustaba mucho. Y a modo de anécdota, cuando estaba pequeña, yo me ponía a jugar con la calculadora sin siquiera saber prenderla. Yo me ponía a jugar porque a mí me gustaba, hasta eso me gustaba. Entonces yo siempre tuve la inclinación por esa parte, yo decía, yo tengo que estudiar algo relacionado con los números. Y sin lugar a dudas fue la mejor decisión que pude haber tomado. Bueno, en realidad cuando yo llegué a 11 grados yo estaba indecisa, yo tenía dos carreras en mente, o era ingeniería mecánica o era ingeniería civil, ambas, yo veía que tenían cositas que me podían gustar, pero yo me decidí por ingeniería civil cuando eh, vi esas grandes construcciones en Dubái, me decía, wow, qué grandes construcciones, qué tremendo que un ser humano pueda calcular unos edificios tan altos, tan esbeltos y no se caigan, o sea, soportan las, todas las cargas que se le imponen, sí, moviendo, todo lo que se nos ocurra, el ser humano puede calcular eso. Yo decía, wow, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y justamente por eso eh, escogí mi carrera de ingeniería civil. Yo pienso que puedo hacer la diferencia en, en mi campo laboral dadas da mis cualidades de responsabilidad y disciplina. En realidad, gran parte de los, de los logros que he alcanzado en toda mi carrera se deben a esas dos cualidades, a la disciplina y a la responsabilidad. Y es que cuando a mí se me presenta un problema, yo no puedo dejarlo completo, yo tengo que buscar la forma de solucionarlo, ya sea buscando en libros o, o hablando con alguna persona que sepa más que yo, pero, pero a mí me gusta hacer las cosas siempre de la mejor forma posible. Entonces yo pienso que son esas cualidades las que me van a permitir destacarme en mi, en mi, en mi campo laboral. Dentro de 10 años, pues este año termino la, el pregrado, en los años siguientes pues estaré haciendo mi maestría y mi doctorado, pero ya haber eh, culminado con esos dos estudios antes de 10 años y para, esa, eh, para, para, para ese tiempo yo espero ya estar trabajando en una empresa en la que pues yo sea ingeniera calculista, ¿sí? esa es la razón por la cual eh, yo, yo quise estudiar esta profesión es justamente para ser ingeniera calculista, entonces mi aspiración además de la investigación está mucho en ejercer mi profesión eh, como diseñadora estructural. Considero que es importante que nosotros las mujeres sigamos tomando estas, estas carreras porque sin lugar a dudas durante muchos años las mujeres no estábamos presentes, o sea, no hacíamos parte de ninguna de estas, estas carreras, estos cargos los ocupaban los hombres. Sin embargo, nosotros tenemos disciplina, nosotros tenemos dedicación, nosotros somos organizadas y sin lugar a dudas podemos alcanzar muchos logros, tantos como los hombres. Entonces, eh, es bonito que nosotras nos demostremos a nosotras mismas ¿Sí? y a los demás las cosas que somos capaces de hacer nosotras las mujeres cuando nos los proponemos. El mensaje que yo les daría a otras mujeres para que se animen a estudiar estas, estas profesiones es que en realidad son muy bonitas, es decir, son hechas a pulso, aunque los trasnochones son largos y a veces uno duda de yo por qué escogí esta carrera en realidad, eso de uno, eso por momentos, eso a uno se le pasa. Pero cuando uno va cosechando lo que uno cultivó, uno dice, wow, yo escogí lo que tienes que escoger. El hecho de que por muchos años estas carreras no, no hubiesen sido tomadas por mujeres no significa que nosotras no podamos. En realidad, nosotros tenemos un sello personal. Ese sello personal, nosotros sí lo definimos con nuestra organización, con nuestra perseverancia, con nuestra disciplina. Nosotras ponemos ese sello personal. Y, y nosotros podemos alcanzar muchísimas cosas si nosotros nos lo proponemos. Con esfuerzo y con dedicación todo es posible. Así que te animo a que si tienes esa dudita, a que si tienes ese deseo de estudiar una carrera afín a estas áreas y tienes miedo, no tengas miedo. Estas carreras podemos con estas y muchas más. Solo lo único que necesitamos es de suficiente disciplina ¿sí? y esfuerzo. De ahí para adelante podemos lograrlo.